ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജോയ് പച്ചക്കലയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ വീഡിയോസ് തമ്മിൽ ചെറിയ ഇച്ചിരി നീളമുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് മനഃപൂർവ്വമല്ല ജോലി സംബന്ധമായ ഇത്തിരി തിരക്ക് കാരണമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ മാന്യ വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം സഹകരിക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും കാണിച്ചു തരുന്നതുമായ ഒരു ആർട്ടാണ് ഒരു ചെടികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ട് അതായത് പ്ലാൻറ്റ് വീവിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ പറയുന്നത് ഇനി അതിനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പേരുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ ചെടികൾ ചെടികളുടെ സ്റ്റെമ്മ് ചേർത്ത് വെച്ച് മെടഞ്ഞെടുക്കുക നെയ്തെടുക്കുക കോർത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ കോർത്തും നെയ്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നല്ല രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല കൂജ പോലെയോ ഫ്ലവർ വേസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെൻസ് പോലെയോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു രീതിയോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം രീതികൾ ഇതിൽ അവലംബിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ചൈനക്കാരും ജപ്പാൻകാരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങി വെച്ചതെങ്കിലും ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അത് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യാന കലയാണ് വീവിങ് പ്ലാൻറ്റ് ഈ പ്ലാൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മെടഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ള അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് മെടഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അലമാൻഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ കോളാമ്പി ചെടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീവിങ് പ്ലാൻറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് എടുക്കുന്ന ചെടിയുടെ സ്റ്റെമ്മ് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവണം അധികം ബ്രാഞ്ചസ് അടിയിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നീളത്തിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്പ് കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചെടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പണിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അരളി ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ അലമാൻഡ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ കാണിച്ച് വി വി ഇത് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷഫ്ലേറ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻറ്റാണ് അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലുവിൻ്റെ പോലെ വേര് ഇറങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിനുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും അത് കോർത്ത് മടഞ്ഞ് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫൈക്കസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേകത നമ്മളത് കോർത്ത് കോർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോയിൻസിൽ തണ്ട് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ജോയിൻ്റിൽ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ഒന്നായി തീരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത സാധാരണ ഈ ആലു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫൈക്കസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ ബഞ്ചാമിന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫൈക്കസ് ബഞ്ചാമിനെയൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള വളച്ചാൽ വളയുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ അലമാൻ്റെയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ശേഖരിച്ച ഈ അലമാൻ്റെ ചെടി കോളാമ്പി ചെടിയുടെ തണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കടഭാഗം ചതവില്ലാതെ തൊലിയൊന്നും ചതയാതെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ചരിച്ച് ചെത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചരിച്ച് ചെത്തിയെടുക്കുക എല്ലാ കമ്പുകളും ചരിച്ച് ചെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറിച്ച് കളയാം നമുക്ക് ആ മെടച്ചിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇലകളോ ചെറിയ ഷൂട്ടുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മുകുളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അടർത്തി മാറ്റുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റെമ്മ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റെമ്മുകളും അതുപോലെ ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കുക ഈ ഇലയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നെയ്തെടുക്കാൻ മെടഞ്ഞെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ആ ശിഖരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് നമ്മൾ ഇനി വീവിങ് അതിൻ്റെ മെടച്ചിൽ നെയ്ത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് 
നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്ത് സ്റ്റെമ്മാണ് ഇതുപോലെ പത്ത് തണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ എട്ട് തണ്ടോ പത്ത് തണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് തണ്ടോ നിങ്ങൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നീളം അനുസരിച്ച് ആകൃതി അനുസരിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കത് ചുരുക്കുകയെ കൂട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് തണ്ടാണ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പത്ത് തണ്ടുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തണ്ടുകൾ നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ നല്ല അലങ്കാരത്തോടു കൂടിയൊക്കെ നെയ്ത് മടഞ്ഞ് പാത്രത്തിൽ ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് അത് ഇടയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെമ്മ് പൊടിപ്പ് വരാതെ മുകളം വരാതെ നശിച്ചു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തണ്ട് കോർത്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല കരുത്തുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല തണ്ടുകൾ നോക്കി വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തണ്ടെടുത്ത് ഇതാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഇൻഡു ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രോസായിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടിക്കകത്ത് പോകാൻ ഒരു ഒരു മൂന്നിഞ്ചോ നാലിഞ്ചോ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ ആഴം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നീളം കണക്കാക്കിയിടുക പുറത്തേക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതിയെങ്കിലും നമുക്ക് ചട്ടിക്ക് മുകളിൽ കാണണം അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ നീളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പോകാനുള്ള നീളം കഴിച്ച് വീണ്ടും ഒരു മൂന്നിഞ്ചോ കഷ്ടി നാലിഞ്ചോ ഉയരം നമുക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അളവിൽ വേണം നമ്മളിത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കെട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തണ്ടുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകലമൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ക്രമീകരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ചട്ടിയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റെമ്മുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ നെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കേണ്ടി വരും വലുതാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇപ്പം നമ്മളങ്ങനെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കെട്ടിയിടാം ഒരേ ഉയരത്തിൽ വേണം അത് കെട്ടാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചതാ ഈ പത്ത് തണ്ടിനെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വീതം അഞ്ച് സെറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം വീതം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിത് വീണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മെടയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വീണ്ടും ഒരു ക്രോസ് കിട്ടും ആ ക്രോസിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് കെട്ടിയിടാം വീണ്ടും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്രോസ് കിട്ടും ഈ ക്രോസിലും നമ്മളൊന്ന് കെട്ടാം കമ്പി വെച്ചോ ഇതുപോലെ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നാട വെച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ കെട്ടാം നമ്മൾ അടുത്ത സെറ്റ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചു ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റെമ്മ് പോകുന്നു മുകളിൽ കൂടെ പോകുന്നു പിന്നെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെടച്ചിൽ പോവുക നമ്മൾ അടുത്തത് എടുത്തു നമ്മളിങ്ങനെ കോർക്കുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് പോകണം ആ ഓർഡർ തെറ്റിക്കരുത് ഇതുപോലെ 
ആ ഓർഡർ തെറ്റാതെ വേണം പോകാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കള്ളികളൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു അകലത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇന്ന് എഴുതെടുക്കുന്ന ഈ കള്ളി ഏകദേശം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലും അളവിലും ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും നമ്മൾ നെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഓരോന്നിൻ്റെയും അടിയിൽ കൂടെയും മേളയിൽ കൂടെയും കൃത്യമായിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകണം ഓരോ സ്റ്റെമ്മും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ അടിയിൽ കൂടെ പോയാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മുകളിൽ കൂടെ പോകണം അത് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാതും നമ്മളിപ്പോൾ നെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സെറ്റും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ സെറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെ വളച്ച് ഇതിനടിയിൽ കൂടെ നെയ്ത് കയറ്റി വിടണം എല്ലാ ക്രോസിലും നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടുക ഇങ്ങനെ വളച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിങ്ങനെ കെട്ടാതെ നമ്മുടെ തുണിയൊക്കെ അയയിൽ ഇട്ടിട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്ന ക്ലിപ്പുണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആ ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ ജോയിൻസും ഇതുപോലെ കെട്ടി ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക ഇത് അലമാൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ജോയിൻസ് ഒന്നും ഒട്ടിച്ചേരില്ല അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേരുന്ന തരം ചെടികളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആലു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഫൈക്കസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജോയിൻസ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒന്നായി മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കെട്ടുകളൊക്കെ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻറ്റ് വീവിങ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ജോയിൻസും ഒന്നും കൂടെ കെട്ടി മുറുക്കുക ഒരു കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കെട്ട് കെട്ടിക്കോളൂ നമ്മളിങ്ങനെ 
കെട്ടി മുറുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ കെട്ട് കെട്ടി വരുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത കെട്ടുകളൊക്കെ കെട്ടി വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ആ കെട്ടുകൾ അഴയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ യുക്തി അനുസരിച്ച് അത് കെട്ടി ബലമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കെട്ടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ജോയിൻസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കെട്ടി ഉറപ്പിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കെട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇത് ഭംഗിയുള്ള ഒരു നെറ്റായി ഇത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടികളിലേക്ക് നടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിൽ ഒരു ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് ഒരു നാലഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഇതുപോലെ കമ്പുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് മെടഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ പി വി സിയുടെ പൈപ്പ് ഊരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു നെറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ കലാബോധം നമ്മുടെ പ്രതിഭ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആകൃതിയിലും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീവിങ് പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് വീവിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മെടഞ്ഞെടുത്തു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫെൻസിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഒരു വേലി പോലെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് പരന്ന ഒരു പലക പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ അടി നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിലാണ് വെച്ചത് എങ്കിലും നമ്മൾ ആ പണിയെടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് ഷേക്ക് ചെയ്ത് ചിലത് കയറിപ്പോയി ചിലത് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ പതിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരേ അളവിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ലെവലിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് വീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മെടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു നെറ്റ് പോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു നെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ മെടഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനി നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കണം നടണം ഇത് ലൈവായിട്ട് എന്നും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിചരണങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ ചെടികൾക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ദീർഘചതുരാകൃതിയുള്ള ഒരു ചട്ടിയാണ് ഇതിനെടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ബോൺസായി വിഭാഗത്തിലൊക്കെ പെടുത്തി നമുക്കിതൊരു വീട് അലങ്കരിക്കാൻ ഒക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു വസ്തു കൂടെയാണിത് വെറുതെ ഒരു ചെടി നടലല്ല ഇതൊരു കലയാക്കി മാറ്റലായതുകൊണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നീളമുള്ള ഒരു ചട്ടി എടുത്തു അതിനകത്ത് മണ്ണ് മണൽ കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകപ്പൊടി അല്പം കൊക്കോപ്പിറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള അതേ മിശ്രിതം തന്നെയാണ് ഏത് ചെടികൾക്കും നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അതിലൊരു മാറ്റമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലിനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കൊളാമ്പി ചെടിയാണ് നമ്മുടെ പറമ്പിലും മുറ്റത്തും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നട്ട് വളർത്തുന്ന അതേ ചെടിയാണ് ഈ ചെടി നിങ്ങൾക്ക് ഹെബിസ്കസ് മറ്റേ ചെമ്പരത്തിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കോളാമ്പിയോ അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അരളിയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഏത് ചെടി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കമ്പ് കുത്തിയാലും മുളച്ച് വരുന്ന പൊടിച്ചു വരുന്ന കിളുത്ത് വരുന്ന ഏത് ചെടി നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം കമ്പ് വെട്ടി വെച്ചാൽ കിളുത്ത് വരുന്ന ചെടി ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ കല ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നടാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിതിൽ നേരത്തെ മിശ്രിതമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് മണൽ ചം കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകപ്പൊടി കൊക്കോപ്പിറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ഈ മണ്ണാണ് ചട്ടിക്കകത്ത് ഞാൻ നിറച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വീവിങ് പ്ലാന്റ് നമ്മളൊരു ഫെൻസ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മണ്ണിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒന്ന് അമർത്തി ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് കാറ്റിൽ കിടന്ന് ഇളകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വേര് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കട അല്പം പോലും ഷേക്ക് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ വയ്ക്കാനായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മണ്ണായി മണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ജാമാക്കിയിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കലാരൂപം കൂടിയാണിത് ജീവനുള്ള ഒരു കലാരൂപം നമ്മുടെ വീവിങ് പ്ലാന്റ് നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ
ഇത് വളരെ വൈൽഡായിട്ട് വളർന്നു പോകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ അലമാൻ്റ എന്ന് പറയുന്ന കോളാമ്പി ചെടി മാവിലും മരത്തിലൊക്കെ ധാരാളം ഉയരത്തിലൊക്കെ പടർന്നു കയറി പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മളിതിൻ്റെ തലപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ പൊടിപ്പുകൾ വരും മുട്ട് വരും പൂവ് വരും പൂവ് വരുമ്പോൾ വളരെ അലങ്കാരത്തോട് കൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുഷായിട്ട് നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്ത് ഈ നെറ്റ് പോലെ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുകളങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നുള്ളിക്കളയുക നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രം മുകളങ്ങൾ വരാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുക മുകളങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരുപാട് വൈൽഡായിട്ട് കാട് കയറി പോകാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രൂൺ ചെയ്യുക ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ നമുക്കതൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കലയായിരിക്കും ജീവനുള്ള ഒരു കല ഇതോ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രൂണിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് ഇതിൻ്റെ തലയൊക്കെ ട്രിം ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഈ മുക്കാൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന പൊടിപ്പുകൾ ചെനപ്പുകളെ മാത്രം നിർത്തുക അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ബുഷ് ചെയ്യുക കുറ്റിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മുട്ടുകളും പൂക്കളും ഒക്കെ ധാരാളം വരും ഇതിങ്ങനെ ഒരു കലയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് കാറ്റത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒലയൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ നട്ട് വെച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കടയൊക്കെ ഇളകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വേര് പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇളകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെമ്മ് നാശമായി പോകും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ എൻഡിലും വേണമെങ്കിൽ നടുവിലും ഈ എൻഡിലും ഒരു മൂന്ന് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ടായാലും നമ്മളൊരു വടി വെച്ചിട്ട് ബലമായിട്ട് വെച്ച് കെട്ടി ഇളകാത്ത വിധത്തിൽ കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ വേര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പുതിയ മുകളങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കല സക്സസ് ആയെന്ന് അർത്ഥം ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെമ്മ് നശിച്ചു പോവുകയോ പൊടിക്കാതെ വരികയോ അഴുകി പോവുകയോ ചീഞ്ഞു പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെമ്മ് പ്രത്യേകം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഊരിയെടുത്ത് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്റ്റെമ്മ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കോർത്ത് വലിച്ച് എടുക്കണം അതൊരു ശ്രമകരമായ പണിയാണ് എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതൊരു നല്ല ആർട്ടായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വേറെ എളുപ്പ വഴികളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പത്ത് സ്റ്റെമ്മ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് തണ്ടും നമുക്ക് പൊടിച്ചു കിട്ടും ഇത് നല്ലൊരു കലയായി മാറും ഇതിൻ്റെ കെട്ടുകൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം വരാം കെട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടോ മാസമൊക്കെ നിന്നോട്ടെ ഇതിൻ്റെ ചെനപ്പും പൊടിപ്പൊക്കെ വരിക ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ റൂട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈയൊരു ഈയൊരു രീതിയിൽ സ്റ്റൈലിൽ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കെട്ടുകളൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഈ കെട്ടുകൾ കാണുന്നത് വൃത്തിയില്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റാം അതല്ല കുറച്ച് കാലം ആ കെട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റേണ്ട ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചെടിയൊക്കെ നല്ല കരുത്ത് ആർജിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഊരി മാറ്റിയാൽ ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു തണ്ടാവില്ല അങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള ചെടിയല്ല അലമാൻ്റ കൊളാമ്പി ചെടി പ്ലാൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മെടഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും കഴിയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു എഴുതണം ഇനി അടുത്ത് നല്ലൊരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റുമായി ഞങ്ങൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം 